Olá, amigas. Olá, amigos. No domingo 8 de março, estive no Parque do Engenho, na cidade de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul. O parque está localizado na confluência dos bairros americano, centro e hidráulica. E a entrada é pela rua Lotar Felipe Cristi, número 125. O parque está passando por revitalização desde o ano passado. Estão sendo instalados novos guarda-corpos de ferro galvanizado e espias de aço. Aqui vemos as antigas grades que foram retiradas. Novos bancos também foram instalados. A primeira obra foi a reforma da roda do antigo engenho, que é movimentada pela força da água. O equipamento foi retirado e consertado no município de Santa Clara do Sul, sob os cuidados de Wilson André Vink, segundo nos informa o portal de notícias Região dos Vales. As madeiras das calhas, canaletas, postes de sustentação e outras partes que estavam variadas foram substituídas. Os rolamentos e parafusos também foram substituídos e o eixo da roda, que estava desgastado, foi torneado, segundo informações da Rádio Independente em seu site. O Parque do Engenho é considerado pelos historiadores como local de origem de Lajeado. O engenho, movido pela roda d'água, que existiu, foi construído em 1862 pelo primeiro proprietário das terras, Antônio Fialho de Vargas, que em 1855 fundou a cidade, quando passou a vender lotes de sua fazenda. A área do parque tem dois hectares. Oferece trilhas para caminhadas, um lago, uma ponte, uma gruta em homenagem à Virgem Maria. Também o Departamento de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária tem sede no parque. O lago é, na verdade, uma represa do Arroio do Engenho, que serviu desde 1862, por quase 90 anos, para movimentar a roda do engenho. José Alfredo Schirholt, no seu blog Abrindo Baú dos Schirholt.blogspot.com, diz que o Arroio do Engenho teve como sua primeira denominação Arroio Lajeado, que deu origem ao nome da cidade. Segundo ele, os carreteiros vinham do interior para levar seus produtos rurais a então Vila de Lajeado conduzir os bois para tomar água no arroio. Em 1972, o parque passou a chamar-se oficialmente Parque Municipal Chilabes. Em 19 de setembro de 1972, o prefeito municipal de Lajeado, Darcy José Corbelin, aprovou e sancionou a Lei número 2.562, barra 1972, que dá nova denominação ao parque. No artigo 1 diz o seguinte, fica denominado Parque Municipal Chilabes, o local de propriedade do município, conhecido como Parque Municipal, em homenagem ao centenário da imigração da família Chilabes, antigos proprietários da área em que se situa o citado parque. No artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 1972, Darcy José Corbelini, prefeito, naquela época. Então, eram estas as informações que eu tinha passado para vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.